সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা শুরু করছি ইংলিশ শিক্ষার শিক্ষামূলক পর্ব আজকের এই ইংলিশ শিক্ষার শিক্ষামূলক পর্বে আমি আতিক ফয়সাল আলোচনা করব ডু নামক ইংলিশ শব্দের ব্যবহার নিয়ে আমরা তাহলে আর বিলম্ব না করে শুরু করি ডু এর বিস্তারিত ব্যবহার আমরা হোয়াইট বোর্ডে দেখতে পাচ্ছি ডু এর অর্থগুলো কি কি ডু এর অর্থগুলো হলো করা বাঁধা চলা ড্যাশ তো অর্থাৎ তো এর পূর্বে কিছু একটা থাকবে যেমন আমি তো জানি তুমি তো বুঝেছ সে তো দেখেছে এই রকমের অর্থে না না কি রকম যেমন আমরা মজা করে বলি একটু পড়ো না শুনো না আরে ভাই ধরো না খাও না এই যে এরকমের বাক্যে কি করে আমরা না অর্থে ডু ব্যবহার করি তা আমরা একটু পরে দেখব আমরা দেখছি ডু অর্থ কি এই কি কি রকম যেমন আমরা বলি ডু ইউ নো তুমি কি জানো ডু ইউ রিড দিস বুক তুমি কি এই বইটি পড়েছ বা পড়ো এই রকম অর্থে আমরা কি অর্থে ডু ব্যবহার করি আবার ওই হ্যাঁ ওই অর্থেও ডু ব্যবহৃত হয় যেমন আমরা সাধারণত ওই ইংলিশ লেটার লিখতে গিয়ে লেটারের শেষে আমরা পোস্ট অফিস পুলিশ স্টেশন ডিস্ট্রিক্ট এগুলি লিখতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমার গ্রামের নাম বাগমারা আমার পোস্ট অফিসের নাম বাগমারা আবার আমার থানার নামও যদি হয় বাগমারা তাহলে আমি করব কি প্রথমে ভিলেজ লিখে উপরে লিখলাম বাগমারা পোস্ট অফিস লিখার পরে বাগমারান লিখে আর বাগমারান লিখব না লিখব ডু অর্থাৎ ডু মানে ওই অর্থাৎ গ্রামোজা আমার পোস্ট অফিসও তাই আবার পুলিশ স্টেশন লিখেও আমরা ডু লিখতে পারি ওই বাগমারা শব্দের নিচে তার দ্বারা আমরা কি বুঝবো ওই ডু দ্বারা বুঝবো ওই শব্দ নির্দেশ করা হচ্ছে আমরা এবার দেখি অবশ্যই অর্থে কি করে ডু ব্যবহার করা হয় এমন কি ডুয়ের কোথাও কোথাও একদম অর্থ থাকে না আমি লিখেছি ফাঁকা অর্থাৎ বাক্যের ভিতরে ডু থাকবে অথচ তার বাংলা কোনো অর্থই হবে না আমরা এখানে বোর্ডে ডুয়ের মোট নয়টি ব্যবহার দেখানোর চেষ্টা করেছি এবার আমরা বাক্যের দৃষ্টান্তে আসি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সবার উদ্দেশ্যে বলছি যে ইংলিশের কিছু হট ওয়ার্ড আছে যে হট ওয়ার্ডগুলির ব্যবহার পরিষ্কারভাবে আমাদের জানা থাকা দরকার আমি ইতিপূর্বের আলোচনায় সোয়ের ব্যবহার এবং ড্যাটের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেছিলাম কি করে বাক্যে সো এবং ড্যাট ব্যবহৃত হলে বিভিন্ন অর্থ জ্ঞাপন করে আজকে আমরা দেখছি বাক্যের ভিতরে ডু ব্যবহৃত হলে তা কি রকমের অর্থ জ্ঞাপন করে আমরা প্রথম সেন্টেন্সে দেখছি আই ডু ইট আমি এটি করি করা অর্থে দুই নম্বর বাক্যে দেখছি সি ডাস মাই হেয়ার এখানে ডু বা ডু থেকে যে ডাস শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এ শব্দটি বাঁধা অর্থে অর্থাৎ চুল বেঁধে দেওয়া অর্থে ডু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তিন নম্বর বাক্যে দেখছি দিস পেন উইল নট টু এই টু অর্থ চলবে না কি চলবে না দিস পেন উইল নট টু এই কলমটি চলবে না অর্থাৎ চলা অর্থে ডু ব্যবহার করা হয়েছে চার নম্বর বাক্যে দেখছি আই ডু লাভ ইউ মজা করে একটু বলি আমরা কিন্তু আই লাভ ইউ এ শব্দটা প্রচুর ব্যবহার করি কিন্তু আমরা কয়জন বলতে পারি আই ডু লাভ ইউ আই ডু বিলিভ ইউ আই ডু রিড ইট আই ডু রাইড দ্য লিটার এইরকমের সেন্টেন্স কয়জন বলতে পারি অথচ এই সেন্টেন্সগুলি অনেক মজার এখানে ডু অর্থ অবশ্যই অর্থাৎ আই ডু লাভ ইউ আমি অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসি আই লাভ ইউ আর আই ডু লাভ ইউ এই আই লাভ ইউ চাইতে আই ডু লাভ ইউ অনেক জোরালো পাঁচ নম্বর বাক্যে দেখছি আই ডু নো আমরা যারা ইংলিশ গ্রামাটিক্যাল সূত্র ধরে ইংলিশ শেখার চেষ্টা করি তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হবে যে চার নম্বর পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর বাক্যগুলি ভুল কিন্তু আমি তথ্য সূত্র উল্লেখ করে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই এ বাক্যগুলি একটিও ভুল নয় যদি ভুল হয় তাহলে শেক্সপিয়ার ইংলিশ জানতেন না কারণ শেক্সপিয়ারের সনেটের ভিতরে আমরা এ ধরনের বাক্য পাব আই ডু বিলিভ ইউ ঠিক অনুরূপভাবেই আমি চার পাঁচ ছয় নম্বর বাক্যগুলি তৈরি করার চেষ্টা করেছি আট নম্বর বাক্যে দেখা যাচ্ছে আই ডু নট নো এখানে ডু এর কোনো অর্থই নেই আই মানে আমি নট মানে না নো মানে জানা অর্থাৎ আমি জানি না তার মানে ডু মানে যে যতগুলি অর্থ লেখা হয়েছে তার কোনো অর্থ এখানে প্রকাশ পায় না অর্থাৎ ডু মানে এই যে এখানে ফাঁকা লেখা হয়েছে এই ডু দ্বারা ফাঁকাবো তার মানে অর্থহীন একটা কিছু বোঝানো হলো এতক্ষণের আলোচনা থেকে এ কথাটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ডু এর অনেক অর্থ রয়েছে তা পরিষ্কারভাবে বাক্যের উদাহরণ সাপেক্ষে আমাদের জানা দরকার ইংলিশ শেখার সুবিধার্থে আজ আর নয় এর পরবর্তীতে অন্য শব্দ নিয়ে আলোচনা করা হবে এই বলেই আমার আলোচনা শেষ করছি এবং সর্বশেষে সববার কাছ থেকে 
लाइक कमेंट शेयर सबसक्राइब प्रत्याशा करोचना शेष कर नाथिंग मोर फर द प्रेजेंट